रामानुज महादेशिगाज नम श्रीमते वेदात रामानुज महादेशिगाज नम श्रीमते निगमांत महादेशिगाज नम श्रीमते भगवते बाच्यगाराज महादेशिगाज नम श्रीमते भगवूषण महादेशिगाज नम श्रीतरंगमकनंदिने हेमाज नायिका समेत श्रीदेवनाथ पर ब्रह्मणे नम श्रीरंगनायिका समेत श्रीरंगनाथ पर ब्रह्मणे नम श्रीरंगनाथ दिव्य मणिपादिभ्या नम श्रीवान्कटनाथ कविताकिखयासरी वेदाताचार्यवर्यो मे सन्नीदत्ता सदा हृदय नमस्सद से भगवतारोड़ सर्द नाम इं अभुत पड़पान ओर ग्रंथान पागाशकस्त विषयादि नाम अधिक नर्यम सचार पद्धति अद वरी पार्तम अलोक वरी मुख्य विषय नाम मेलोट पात इंटर दिन अच्छा इनूती एलुती ओरा शलोक यथाम नाम सब मुख्य विषय मटे पाकपो ना पाद पर स्वामी देसिक रोम परक पेसिवरेगा ग्रंथ एपेपा पागे सा रोम कुदिपोल एलान नया विषय अवनवन तिरवड़ा तोटव परम पागे सा भूलोक वो कर्म भूम अर्चा अर्चा आना बलपोल भक्त पागे मेले भक्ति वाण आचार्य नाम सिरसा वह नमक सुध सत्मय अंड लोकम मेल लोक प्राप्त आदमी स्लोक सायच मुड़चार स्वामी देसिक इनमें प्रभाव इत पागे अब पाक कल नारणकूट अंत पा से बड़ान भाग्य देवी नमक सड़ान हेतु पड़ा अब स्लोक सर स्वामी देसिक कृपया मधुरी पाद रक्षे कठिन जीवात्मा जीवात्मा अवर जीवन मनस उदाहरण का उन्वे प्रभावी मगुडेश 
பழக்கத்தில் அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய ஸ்தித்தியிலே நான் இருக்கேன் ஏ ஜீவாத்மாவானவனே உன்னுடைய மனசு கல்லா இருக்கு இல்லையா அது அந்த கல்ல கூட அந்த கல்லு உள்ள கூட நான் வரணும் அப்படின்ட்டு தேவியினுடைய ஆசையா இருக்குன்னு சுவாமி தேசம் நீங்க சாய்க்கிற அது எப்படின்னு கேட்டாக்கா சுவாமி நம்மாழ்வா இருக்கர் அவரிடத்துல வந்து நமக்கு ஒரு விசுவாசம் இல்லை பக்தி இல்லைன்னு வச்சுக்குமே ஆனா அவருக்கு அப்புறம் அவதாரம் பண்ண ஸ்ரீ பாஷிகாரரானவர்கள் எல்லாம் ஆழ்வார கொண்டாடுறா சுவாமி நம்மாழ்வார அதை நம்ம பார்க்கறோம் இல்லையா பார்க்கும்போது ஆழ்வாரிடத்தை நமக்கும் ஒரு கௌரவ புத்தி உண்டாகிறது கௌரவ ஞானம் உண்டாகிறது அதனாலே அவ என்ன பண்றா அப்படின்னாக்கா ஆழ்வார கொண்டாடு எல்லாரும் எல்லோருக்கும் ஆழ்வார் அனுகிரகம் கிடைக்கணும் சுவாமி அதுதான் அவளுடைய எண்ணமா இருக்கு அதனாலே அவ ஆழ்வார கொண்டாடி காட்டி அதை பார்த்து நாம் வந்து ஆழ்வார சேவிக்கிறோம் என்பதானது அவளுடைய திருவுள்ளமா இருக்கு அதே போல மேலே சொன்ன அந்த ஸ்லோகத்துல என்னன்னா ஜீவாத்மா ஒவ்வொருத்தரும் பாதுகையை சேவிக்க என்னதான் கல்லஞ்சு காரணம் இருந்தாலும் பாதுகையை சேவிக்கணும் அதுக்கோசம் தேவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து கல்லிடத்தை கிரீடத்தை சாத்த கிரீடத்தோடு சேர்ந்து பாதுகையை சேவிக்கிறாளே அவ அப்பேற்பட்ட வானத்து தேவர்கள் எல்லாரும் உன்னை தலை சிறந்தாத்தி வணங்கும் போது நான் என்ன என்னுடைய நெஞ்சு உன்னை வணங்காதா அப்படி என்பதா இன்னொரு கோணத்தை பார்க்கக்கூடிய கருத்தா இது இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் என்னன்னா பெருமாள் நிர்கேதுகமாக நமக்கு கிருபி பண்றான் பெருமாள் நிர்கேதுகமான கிருபைனா என்ன நம்மள நம்ம நம்ம ஒன்றும் பெருமாளுக்கு பண்ணி ஆக போறதுல பெருமாள் நம்மகிட்ட எது ஒன்றும் கேட்கல ஆனால் கிருப்பை மட்டும் நிறையா பண்ணிட்டு இருக்கான் தயை என்ற குணத்தாலே அதே போல இந்த ஸ்லோகத்தையும் பாதுகா தேவியானவள் நம்ம நீ எஞ்சில வான் நீ என் நெஞ்சில வந்து நில்லு பாதுகா தேவி நான் கேட்கல ஆனால் அவளே அவளை போற்றும்படி ஒரு ஹேத்துவை உண்டு பண்ணுறா இந்த இடத்துல எப்படின்னா தேவர்கள்லாம் என்ன செவிக்கிறா பாருப்பா உனக்கு கிட்ட தான் இருக்கேன் நீ என்ன சேவைக்கு இப்போ நான் ஒரு நெஞ்சில் வரணும்னு எனக்கும் ஆசையாயிருக்கே அப்படி என்று ஒரு அனுகிரகத்தை பண்ணி நமக்கு அவளை நினைக்கும்படியாக செய்கிறாள் என்பதானது இந்த மேற்கண்ட பாசுரத்தினுடைய கிருப்பையா மதுவை இரி பாதரக்ஷே அப்படின்னா கிருப பண்ணுறா நமக்கு தயையினாலே விளையாடுறா அவன் நமக்கு அடுத்தது ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஸ்லோகம் சுவாமி தேசிகன் சாய்க்கிறார் இதில் விசேஷம் என்னன்னா சகடாசுர பதத்தை காட்டுறது இந்த பாசுரத்தில் இது இதுல பாதுகிறது விசேஷம் என்ன அப்படின்னு அழகா காட்டுற சுவாமி தேசிகன் சரணத்வயம் அத்பகசிய சௌரே சரதம்போருக சாதுரி துரீணம் சகடாசுரதாடனே பிகுப்தம் தவசக்கியாகில பாதுகே ததாஷீது அப்படின்னு எம்பெருமான் ராமாவதாரம் பண்ணான் ததனந்திரம் கிருஷ்ணாவதாரம் நமக்கெல்லாம் பிராப்தமாச்சு கீத வரத்துக்கு எம்பெருமான் குழந்தையாக இருக்கான் எம்பெருமானுடைய திருவடியானது அந்த அண்டலந்த தாமரை போல திருக்கண்கள் இருக்கு இந்த திருவடியும் அப்படி ஜப ஜப ஜபானு ஒரு சின்ன வாழத்தண்டை விட ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் ரொம்ப மிருதுவாக இருக்கும் எம்பெருமானுடைய அந்த திருக்கால்கள் திருவடிகள் அதாவது அவ தேவிமார்கள் திருவடி கைங்கிரம் பண்ணும்போது சிவந்து போயிடுமா அந்த திருவடி அப்படிப்பட்டதான ரொம்ப மிருதுவான திருவடி ரொம்ப சுமைய தாங்காத திருவடியா இருக்கு ரெண்டு திருவடி இருக்கு சுவாமி இந்த திருவடி எப்படி இந்த சகடாசுரனை கிருஷ்ணாவதாரத்துல குழந்தை வந்து தொட்டுள்ளே பத்துட்டு இருக்கும் போது இந்த சின்ன திருவடி தாமரை புஷ்பம் போன்ற திருவடியா இருக்கு இது அண்டலந்த தாமரை போல இந்த திருவடி ஜப ஜபம் சவந்திருக்கு ஒரு காலில் சங்கு ஒரு காலில் சக்கரம் அந்த இடத்துல இருக்கு ஆனா தடுபுறையின் திருவடியா இருக்கு இப்படிப்பட்ட திருவடியானது சகடாசுரன் சகடத்தினுடைய ரூபத்திலே வந்த பெரிய கம்சனால ஏவப்பட்ட அசுரனை எவ்விதம் சம்ஹாரம் செய்தது என்று சுவாமி தேசம் ஒரு சங்க பண்ணிக்கிற தங்கிட்ட அதனாலேயே என்ன பண்ணான்னா கிருஷ்ணாவதாரம் செய்த போதே பெருமாள் சிறு குழுவையாய் ஒரு குழந்தையாய் தொட்டுகளை படுத்து கிடக்க அந்த சமயத்திலே வந்த பலிஷ்டனான சகடாசுரனை எம்பெருமான் ஒரு உத உதச்சர் இல்லையா பெரிய வண்டிரூபமாயிருந்தவனுடைய அந்த சரீரத்துல எம்பெருமான் ஒரு எத்தி எத்தினர் பொடி பொடியாக உந்தானாம் உழுந்து அப்படியே சகடரையும் மல்லரையும் உடைய விட்டு ஓசை கேட்டான் சொன்னார் பெரியாழ்வார் அவருடைய கிரந்தத்துல அப்போ இப்படிப்பட்ட மிருதுவான திருவடி கிருஷ்ணன் கை குழந்த திருவடி சுவாமி தொட்டுள்ள ஸ்தன்யபானம் பண்ணக்கூடியதான் ஒரு குழந்தையோட திருவடியானது எப்படி இவ்வளோ வந்து பலிஷ்டனான ஒரு அரக்கனை வந்து சம்ஹரிக்க சம்ஹரிக்கக்கூடியதான ஒரு பலத்தை பெற்றது அப்படின்னா 
அப்படி போட்ட பூ போன்ற திருவடியை திருவடியில பெருமாள் வந்து அந்த தலைவரையின் திருவடியில பாதுக சாத்தியம் தாம்பா அந்த பாதுகையினுடைய பலத்தாலே தான் இந்த சகடாசரவதம் முடிந்தது இல்லைன்னா உன்னால எப்படி முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பாதுகையினுடைய அந்த சகடாசர வதத்தம் போது கூட உன்னுடைய சக்தியினால என்றோ அவனுடைய கதை முடிக்கப்பட்டது அப்படின்னு ஒரு விஷயம் அப்பேற்பட்ட பலவான் வந்து எம்பெருமான் உதைக்கும் போது அவன் அவனுடைய பலத்தை எம்பெருமான் மேல காட்டும் போது அவனுடைய சக்தியான எம்பெருமான தலைபுரம் திருடிலே பட்டா எம்பெருமான் திருவிடைக்கு ஒரு ஹானி வந்துருமே அப்படிப்பட்ட ஹானி வராதபடியும் இந்த பிராட்டி பாதுகாதேவி காத்ரா தவ உன்னுடைய சக்கியாக்கில சக்தியினால் என்றோ அதாவது குப்தம் காப்பாற்றப்பட்டதுன்னு சொல்கிறார் சகடாசுடைய பல பலத்தினாலே பெருமாள் ஒன்று சாத்தின்றுக்கிறதுனாலே பெருமாள் திருவடிக்கு ஒன்றுமால அதே டயத்தில் உன்னுடைய சக்தியினாலே சகடாசுர காட்டனே பி குப்தம் தவ சக்கியாக்கில பாதுகே ததாசீத்து உன்னுடைய சக்தியினாலே அவனுடைய சம்ஹாரமும் முடிந்தது என்பதானது கீழ்பாசுரத்தில் நமக்கு தெளிவானது இந்த இடத்துல அப்படின்னா பாதுகையினுடைய பிரபாவத்தை வந்து நம்ம ஆச்சாரியால் சொல்லி தான் நம்ம கேட்கணும் நமக்கு பாக்யவசத்தாலே நாம் சுவாமி தேசிகன் சம்பிரதாயத்தில் வந்து குறைக்க வச்சுட்டார் பெருமாள் இந்த இடத்துல அதனாலே அவர் எழுதிய கிரந்தங்களுக்கெல்லாம் நாம் வந்து சேமித்து பெரியவாருடைய வியாக்கியானங்களை நாம் கண்ணால் ரசித்து பார்த்து கேட்டு மகிழும்படியான ஒரு ஒரு பாக்யமானது நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அது ரொம்ப நமக்கு பிராப்தம் தான் அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி பெருமாள் வந்து எவ்வளோ விஷயம் பண்ணுறார் அதுக்கு தகுந்தபடி இந்த பாதுகை வந்து நான் நிறையா நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறா இந்த இந்த பாதுகையை ஒத்த தலையில் எடுத்து வச்சுக்கிறார் அவருக்கு பிரம்ம பட்டமே கிடச்சிருவோன்றா பெருமாள் வந்து வெளியில் வர வேண்டியிருக்கு உடனே பெருமாள் திருவடியில் போய் பாதுகை ஆசிரியிச்சுக்கிறார் திருவடியில் கூட சமர்ப்பிச்சுட்டா பிரம்ம பட்டம் கிடக்கக்கூடியதான ஒரு வஸ்துவை வெம்பெருமான் நான் திருவடியில் சாத்தேன்னு வீதியார வருகின்றான் இல்லையா அப்போ பாருங்கோ அவர் பெருமாள் திருவடிக்கு கீழே தான் இருக்கா ஆனால் அவள் நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த பட்டமான இதுன்னா உலகத்துல வளர்ந்த பட்டம் இது வைகுண்டத்துக்கு அப்புறம் பிரம்ம பட்டம் தான் அது கிடைச்சிடும் சுவாமின்னா அது வந்து அந்த தாமரை திருவடி அவ தாங்கிறா இவள் சக்தியினாலேயும் தங்கனுடைய இஷ்டப்படி இவள் சஞ்சரிப்பதனாலேயும் நமக்கு அந்த அலங்காரமானது அந்த தலைக்கே பிரம்ம பட்டம் கிடைச்சா மாதிரி ஒரு அலங்காரமானது ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்கும் கிடைக்கிறதுன்ட்டு இன்னொரு ஸ்லோகத்தில் சுவாமி தேசியன் சாய்கிறார் அடுத்தது ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் இந்த ஜீவாத்மன்றிருக்க என்னென்னா இது ஏதோ மாறி மாறி பல விரப்பம் பிறந்து புனரபி மரணம் புனரபி சடனம் சொல்லி எத்தனையோ ஜென்மாக்களை எடுத்து கஷ்டப்பட்டு எப்படியோ உழுந்து ஏதோ ஒரு பிராண்ண சமூகத்தில் வந்து பறந்து அத்தியனம் பண்ணக்கூடிய அந்த பரம்பரையிலே பறந்து நல்ல ஆச்சாரியால் அடைந்து இந்த ஜீவன் இருக்கு இதுக்கு பாதிகையை பற்றி விஷயம் சொல்லணுமே என்னென்னா ஆச்சாரியால் வந்து நமக்கு பண்ணி வச்சா ஜனனம் ஜனன மரணம் இல்லாமல் நமக்கு ஆக்கி சரணாகதி பண்ணி வச்சு இந்த ஜீவனை பெருமாளிடத்தை சமர்ப்பிச்சு பெருமாள வைகுண்டத்துக்கு கொண்டு போய் அங்கே நித்தி பூஜையில் வச்சுருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதான் அதை பாதுகாதேவியே பண்ணுறாளாம் பயானுபத்தாம் மணிபாத ரக்ஷே லீலாகத்தியம் ரங்க சயசியபும் சகா நிசாமயந்தோ ந புனர்பஜந்தே சம்சார காந்தார கதா கதானி சம்சார காந்தார கதா கதானி இந்த சம்சார சாகரத்திலேருந்து நம்மளை காப்பாற்றுபவள் ஜனன மரணம் நின்றுபோ வைக்கக்கூடியவளான யார் கேட்டா இந்த பாதுகாதேவி அதாவது இந்த திருப்பி பிறந்து கஷ்டப்படுவானம் இறந்தும் கஷ்டப்படுவானம் திருப்பி பிறகு போகவும் என்ற சம்சயம் வேண்டாம் இந்த ஜென்மா கடைத்தேருமே என்ற ஒரு சந்தேகமும் வேண்டாம் அதனாலே போக முடியாத வழியில் போக்குவரத்துகள் எல்லாம் அடைச்சூட் ஆகிவோம் எந்த ப இந்த பக்கம் போக அந்த பக்கம் போக என்னென்னா நித்திய ஊதில் போய் கங்கிரியம் பண்ணுப்பானேன்னு அப்படின்னு சொல்லி கங்க விமானத்திற்கு ரங்கனாருடைய அந்த சஞ்சாரம் சஞ்சாரம் விளையாட்டான சஞ்சாரத்தை சேவிக்கிறவாளுக்கு உனக மறுபடியும் ஜன மரணம் கிடையாது அதனாலே தொயானுபத்தாம் மணிபாத ரக்ஷ லீலா கத்தியம் ரங்க சயஸ்ய பும்சகா ஒரு விளையாட்டா பண்றாளாம் எப்படி ரங்கநாதன் ஒரு விளையாட்டுக்கா பாதுக சாத்தின்னு வீதியில் எழுந்துடுறானோ அவளை செவிச்சவாளுக்கு இந்த பாதுகையை அனுகிரகம் பண்ணி நிசாமயந்தோன புனர்பஜந்தே உனகா உனக்கு மறுபிறவி அறுத்து அழியா வானில் வைக்கும் மனமேனின்னு சொல்லி சுவாயிச்ச சுவாமி தேசிகன் அவர் தமிழ் பிரபந்தத்தில் அந்த மாதிரி இந்த சம்சார காந்தார கதா கதானி இந்த சம்சார காந்தாரத்திலே நமக்கு வந்து ஒரு விடிவு மோட்சம் கொடுத்து அங்கே போகிறத கட் பண்ணிட்டா சுவாமி அப்படின்னு தானது 
ஆச்சாரோட திருவுள்ளமாக இந்த பாசுரத்திலே அற்புதமாக இருக்கு அடுத்தது பார்த்தார் சரி சுவாமி பாதுகையனுடைய ஆகாரம் என்ன ரங்கன் திருவடி குட்டியாக இருக்கு சுவாமி இவ்வளோ தானே அவர் ஆகாரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தாக்கா அதில் விகானு பூர்வே ருச்சிரான் விகாரானு பதக்ரமேன பிரதிபத்தியமானா விபரிஷு நித்தியம் மணிபாதிகேத்வம் முரன் விஷோமூத்திருவத்ரிலோகி அப்படின்னு சொன்னார் அதாவது மூத்திரிவத்ரிலோகியம் பெருமாள் வந்து பரவாசுதேவனா என்ன அவனே வந்து வாசுதேவ ரத்யும்ன அனிருத்த சங்கர்ஹனன் மாறி நாலு பெருமாளா யூகா அவதார் நாலு பெருமாளா பெருமாள் அவளை பிரிஞ்சு வந்த அப்போ பரமதத்திற்கு கூட தான் பெருமாளுக்கு என்னாகும் ரெண்டு பாதுக ரெண்டு திருவடிக்கு ரெண்டு பாதுக அவரே தடால நாலு நாலு ஆக்ட் பண்ணர் டபுள் ஆக்ஷன் ட்ரிபிள் ஆக்ஷன் சதுர் ஆக்ஷன் சொல்கிற மாதிரி நாலு ஆக்ஷன் பண்ணர் அவள் ஒவ்வொரு பெருமாளுக்கும் ஒவ்வொரு பாதிக்க அவளே பிரிஞ்சு வந்துட்டா காரணம் அப்போ பெருமாளுக்கு என்ன சுற்றியும் அதே தானே இந்த பாதுகா தேவிக்கும் இருக்குது இல்லையா நிசந்தேகமாக இருக்குது இல்லையா திருவடிய ரீதியாரே எம்பெருமான் ஒரு திருமேனியாக இருந்தாலும் ஒரு பாதுகா இயல் இருக்கா எம்பெருமான் ஒரு கூட்டமாக இருந்தாலும் கூட்டமான இவளாக அவளாக இருந்திருக்காதோ அப்போது எம்பெருமான் எத்தனை எத்தனை அந்த அவதாரங்கள் பண்ணினாலும் அத்தனை எத்தனை அவதாரங்கள் அவளாலையும் பண்ண முடியும் சுவாமி இல்லையா ஒரு பெருமாள் ஒரு பாதுக நாலு பெருமாள் வாசுதேவ பிரத்யு சங்கர்ஷ அனிருத்தன் இந்த நாலு பெருமாளுக்கும் தனித்தனி திருவேளி தனித்தனி பாதுகையாக இருக்கா அப்போ என் பாதுகையே பெருமாள் வந்து ஒரு சமூகமாய் கூட்டமாக சஞ்சரிக்கும் போதும் தனித்தனியாக நீனும் அவனோட் திருவடியில் இருந்து சஞ்சரித்து கொண்டு எம்பெருமானுடைய திருமே திருவடியை ஆசிரியத்து இந்த மூன்று லோகத்தையும் நீ ரட்சிக்கின்றாய் என்பதாவது முரத்விஷோ மூத்திருவத்திரிலோகியம்னு சொன்னேன் சுவாமி தேசிகன் அதாமே எப்பயுமே அந்த பெருமாள் எங்கே இருக்காரோ வாசுதேவாதி வியூகாவதாரங்கள் வரிசையிலே இன்பமயமாய் இவள் சஞ்சாரங்களை பண்ணுறாள் அடைகின்றாள் அப்படி என்பதானது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய ரொம்ப அற்புதமான கருத்து பாருங்கோ இவளுக்கு சக்தி இல்லைனா ஒரு திருவடி தான் பெருமாளுக்கு ஒரு 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 ஜோடி பாதுகை ஏழு இருக்கா அப்படின்றா இல்லையா ஆனால் பெருமாள் தன்னை பிரிச்சுக்கிறார் ஒரு கா லோக சம்ரக்ஷணத்துக்கு பெருமாள் வந்து வியூகங்களாக பிரிஞ்சு வரார் பிரிஞ்சு வரும்போது அங்கே நாலு பெருமாளுக்கு நாலு திருவடி அப்படின்னா நீ எத்தனை பெருமாள் எத்தனை அவதாரம் பெருமாள் இன்னும் பண்ண போகிறான்னு நமக்கு தெரியாது இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சது முப்பத்து சில்வான் அவதாரங்களில் சுவாமி தேசியம் சிவத் ரகசியத்தை சார்ந்து சாச்சிருக்கார் இல்லையா இன்னும் எவ்வளோ பெருமாள் வந்து அவதாரம் பண்ண போகிறாரோ அப்பையும் இந்த பாதுகாதேவி அவன் திருவடிக்கு தக்கபடி போய் அங்கே இருந்து கைங்கிரியம் பண்ண போகிறாளே அப்போ பெருமாள் எத்தனை எத்தனை திருமீனே தன்னை பிரிச்சு இருக்கிறானோ எத்தனை எத்தனை ஒரு சமூக கூட்டமாக இருக்கானோ அத்தனை எத்தனை சமூக கூட்டமாகவும் இந்த பாதுகாதேவி தனக்கு இன்னொரு புனப்புனக அவதாரம் பண்ணிண்டு அந்த திருவடிகளுக்கு கவிச்சின்னமான கைங்கரியத்தை பண்ணுறான்னு சொல்லுறது தான் இந்த ஸ்லோகத்துடைய தாற்பயாட்டம் அடுத்தது ரொம்ப அற்புதமாக ஒரு ஸ்லோகம் சாக்கிற சரி சுவாமி பெருமாள் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி அவதாரம் பண்ணுறார் நிசிம்மனாக வந்தார் கிருஷ்ணனாக வந்தார் ராமனாக வந்தார் திருவிக்கிரம அவதாரம் பண்ண அதுக்கு முன்னாடி தற்பூர்வம் வாமனாக அவதாரம் பண்ண பாலகிருஷ்ணன் அவதாரம் பண்ண இதெல்லாம் அவதாரங்கள்லாம் இருக்கட்டும் சுவாமி இப்போ பாதுகோட ஸ்தித்தி என்ன அந்தந்த அவதாரங்களில் பெருமாள் வந்து எப்படி அவதாரம் பண்ணாலும் அந்த அவ அவளும் அத்தனை அவதாரமாய் பாதுகாதேவி போயிடுறா இப்போ இந்த இடத்துல பெருமாள் வேறு வேறு பரிமாணத்தில் இருக்க பரிமாணம்னா என்னன்னா மகாபராகம்னு சொல்கிறா திருவிக்கிரமன்னு சொல்கிறா வாமனன்னு குட்டி குழந்தையாக சொல்கிறா பாலகிருஷ்ணன் சொல்கிறா வெண்ண தொடர கிருஷ்ணன் சொன்னால் அப்புறம் வந்து கீத சொன்ன கிருஷ்ணன் சொன்னால் ராமன் காட்டில் சஞ்சரித்தான் இப்படி பரசுராம அவதாரம் இப்படி நிறையா போயிட்டே இருக்கே சுவாமி இப்போ இந்த இடத்துலலாம் பாதிகோட விஷயம் என்ன இருக்குது சம்பந்தம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அங்கே சொன்னார் பதேஷு மந்தேஷு மகத்வபித்வம் நிறிந்த சந்தேஷபதி முராரேகே பிரத்தியாஜனார்த்தம் கில பாதிகே நகா ஸ்வாவிகாகம் தரிசயதி பிரபாவம் உன் பிரபாவத்தை சொல்லி மாளாது எப்படின்னு கேட்டா பெருமாள் மச்சகூர்மா அவதாரம் பண்ணார் அப்புறம் பெருமாள் வராக அவதாரம் பண்ணு மகாவராகன்னு பெண்ணர் மகாவராகம்னா என்ன திருவிக்கிரமோட பெருசு மகாவராகம் அதனால அதுக்கு மகா சப்தம் போட்ட எப்படின்னு கேட்டாக்கா சமுத்திர ஜலம் சீராப்து சமுத்திர ஜலம் பெருமாள் கணுக்காலுக்கு கீழே இருந்து தான் அந்த இது அந்த எவ்வளோ ஆழமும் அந்த இடம் கணுக்காலுக்கு கீழே இருந்துன்னு சொல்கிறா பெரியவா 
அப்படின்னா அந்த திருவ திருவடியினுடைய ஆகிருதி எப்படி இருக்கும் பாருங்கோ திருமையனுடைய ஆகிருதி எப்படி இருக்கும் அந்த திருவடியினுடைய டயாமீட்டர் எப்படி இருக்கும் பாருங்கோ இப்போ இவர் ஒரு அவதாரம் பண்ணிட்டார் பரமபதத்தில் ஒரு விமான அவதாரம் இல்லையா இப்போ இந்த திருமேனிக்கு தக்கபடியான இந்த பாதுகையானது மகா பெருசா இருக்கும் அப்போ எலாசிசிட்டி ஜாஸ்தி பெருமாளை போலே எவருடைய பாதுகா தேவிக்கும் எலாசிசிட்டி ஜாஸ்தி எலாசிட்டினா என்ன எவ்வளவு இழுத்தாலும் பெருசாக விட்டுவிட்டா குறுங்கிடும் இல்லையா பெருமாள் திருவடிக்கு தக்கபடி தன்னுடைய திருமேனியும் ஆக்கி கொண்டவள் இந்த பாதுகா தேவி ஸ்வாபிகம் தரிசயதி பிரபாவம் சாச்சர் பதேஷு மந்தேஷு அப்படியா எப்படிப்பட்ட பெருமாள் வந்து சத்ரு சம்காரம் பண்ணும்போது தன் திருமேனை எப்படி ஆக்கிக்கிறானோ அப்படி இவள் பாதுகாதேவி அவள் திருமேனை ஆக்கி கொண்டு எம்பெருமானுடைய தலைவரையும் திருவடியில் போய் அவள் உக்காண்டுக்கிறா அது கீழே போய் உக்காண்டுக்கிறா எம்பெருமான் திருவடியானது சின்னதாயிருந்தாலும் எம்பெருமான் திருவடியானது மிக பெரிதாயிருந்தாலும் ஒவ்வொரு சமயத்திலும் அந்த திருவடியை விடாமல் சிறியதாகவும் பெரியதாகவும் தன்னை ஆக்கி கொண்டு தானும் ஒரு புனகா ஒரு அவதாரம் பண்ணி எங்களுக்கு அனுகிரகம் செய்வதை இவள் சுபாவமாக கொண்டவள் என்பதானது இந்த பாசனத்துறையா தாத்பரியாட்டும் பெருமாள் வாமனனாய் வந்த சின்னதா அத்தியனம் பண்ணிட்டு கையில கொடையால கமண்டலத்தோட மான் கொண்டதோல் மார்வில் மானியா எக்னோபிதாரியாய் வந்த பெருமாள் வந்து சேக்கரர் மூணடி மண்ணுன்னு கேட்டார் பலி சக்கரவர்த்திக்கிட்டோம் தௌலோன்னு குழந்த பால்வனம் மாறா ஸ்தன்யபானம் மாறாத குழந்தைன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கான் அவனும் த தரேன் சுவாமி அப்படின்னா குட்டியான திருவடி குட்டி பாதுக உடனே பெருமாள் இப்போ கொடுத்தேன்னா ஈரடியால் முடித்து கொண்ட முக்கியம்னு சொன்னான் ஒரு அடி இங்கே வச்ச ஒரு அடி மேலே வச்சேன்னா ஒரு அடி வச்சாதான் தெரியும் இந்த திருவடி வளர்ந்தது அந்த திருவடி வளர்ந்தது திருவடியை பெருமாள் மேலே ஆகாசத்தை நோக்கி தூக்கி அம்பர மூடர் தோங்கி வள கடந்த உத்தமனாய் பெருமாள் பண்ணான் திருவடி வளர வளர பெருமாள் திருவேணி வளர்ந்துட்டே போச்சு பெருமான் திருவேணி வளர பெருமான் திருக்கால் வளர பெருமான் திரு அந்த பாதம் வளர பாதைக்கு தக்கபடிதான தன் திருமேனியும் இவளையும் வளர்த்தி கொண்டாளே இந்த பாதுகா தேவி என்னன்னா இவ்விஷயத்தை பின்னாடி சாய்க்க போற விஷயத்த அற்புதமா சாய்க்கிற ஒரு இடத்துல என்னன்னா ஒரு விஷயம்தான் பெருமாள் திருவடி சின்னதா இருந்தாலும் சின்ன பாதுக பெருமாள் திருவடி பெருசா இருந்தாலும் அவளே தன்னை பெரிய பெரிய பாதுகையாக ஆக்கி கொள்கிறாள் அப்படி என்பதானது இந்த பாசுரத்துல வந்து ரொம்ப அற்புதமாக சாத்திக்கிற சுவாமி தேசிகன் என்னன்னு கேட்டா அவதாரத்துக்கு தக்கபடியும் திருமேனிக்கு தக்கபடியதான திரு திருமேனி உடையவள் இந்த பாதுகா தேவியம் இவர் வந்து உடனே ராமவதாரம் பண்ணார் ராமவதாரத்தில் எல்லாரும் எட்டுலேருந்து ஒம்போதுல பத்தடி இருப்பான ஹைட்டு அதுக்கு தக்கதான அந்த ஆகிருத்தி திருமேனி ஆகிறதுக்கு தக்கதான தன்னுடைய திருமேனி ஆக்கி கொண்டவர் இந்த பாதுகா தேவி பெருமாள் காணகத்தில் சித்தாரம் போனார் பரதன் பாதுகையை வாங்கிட்டு போனார் இல்லையா அப்படிப்பட்டு பூஜிக்கப்பட்டதான அந்த பாதுகை அப்படி இருந்து கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பாலகிருஷ்ணன் முன்பு ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம் சகடாசுர வதத்துக்கு பெருமாள் திருவடியை காத்தவள் அந்த வதத்திலேருந்து காத்தவள் யாருன்னா இந்த பாதுகா தேவி அதே டயத்தில் பெருமாளுடைய நோக்கம் என்ன அவனை வதம் பண்ணணும் அந்த வதத்தையும் இவள் பண்ணிட்டாள் ஏன்னா பெருமாள் திருவடி ரொம்ப ஸ்பரிசமான திருவடி பஞ்சு போல இருக்கிற திருவடி தாமரை புஷ்பத்து போல இருக்கிற திருவடியை ரட்சிக்க இவள் ரட்சித்து அவனே சம்ஹாரம் பண்ணான்னு பார்த்தோம் அப்போ குட்டி குழந்தை கிருஷ்ணனுக்கு உள்ள திருவடியில் அவள் இருக்கா இல்லையா இவளும் வந்து பாதுகையாக இருக்கா பெரிய கிருஷ்ணனாக வளர்ந்து கம்ச சம்ஹாரம் பண்ணும்போது பதினோரு வயசு பால கிருஷ்ணன் அப்போ அதுக்கு தகுந்த திருவடியா திருவடி கீழே வந்து பாதுகாயாக இருந்தா கீதா உபதேசம் பண்ணும்போது கீதோபதேச கிருஷ்ணனாய் ஒரு பெருமாள் எடுத்தான் உடனே விசுரூபத்தை காட்டினானே அர்ஜுனனுக்கு தேர்காலிலே விசுரூபம் எடுக்கும் போது எவ்வளோ பெரிய திருமேனி அப்போ திருவடியிலே பாதுகாய் அங்கேயும் பாதுகை எழுந்தோம் அப்போ பெருமானுடைய திருவேணிக்கு தக்கபடி தன்னுடைய பாதுகை தன்னுடைய திருமேனி ஆகிருதியை மாக்கி கொள்ளும் அந்த அந்த வசியமும் அந்த சக்தியும் பெருமாளை போலவே பாதுகைக்கும் இருந்ததுன்னு காட்டுறதுதான் இந்த இது இந்த பாசனத்துறை தாத்பரிய அர்த்தம் சின்னதா இருந்தாலும் ஒரே அனுகிரகம் தான் சுவாமி இவள் பெரியதாக இருந்தாலும் ஒரே அனுகிரகம் தான் பக்தாளுக்கு என்பதானது மேற்கண்ட விஷயத்துல காட்டுது பெருமாளுக்கு பக்தர்கள்லாம் இருக்கா அவர்கள் என்ன எந்த ஜாதி எந்த இழப்போம் அதெல்லாம் கிடையாது பக்தியே இருக்கியாப்பா அனுகிரகத்தை வாங்கிக்கோ அப்படின்றதான் ஆழ்வாராதிகள்லாம் பெருமாளுடைய வைபவத்தை நமக்கு போற்றி காட்டுறா அதை போலவே இங்கேயும் வந்து இந்த பாதுகாதியவன் நமக்கு அற்புதமாக கொடுக்குறா உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன்லாம் கிடையாது இல்லையா இது பெருமாளோட எழுந்திரட பண்ணி கொண்டு வர்ற சமயத்தில் எல்லா ஜனங்களும் சமூகமாக வந்து சேவிக்கிறார் அதனாலே 
பெருமானை சேவிக்கட்டும் பாதுகை சேவிக்கட்டும்னு மெதுவாக பாதுகாத்து பெருமாளை யாரை பண்ணு போகிறார் என்னன்னு காரணம்னு கேட்டால் ராஜா வீட்டுக்கு போனால் பத்து நிமிஷம் பெருமாளை வச்சு நிற்கிறது தோழிக்கணி அவனோட ரொம்ப ஏழை ரெண்டு வாழ்க்கை வச்சு சேவிக்கிறான் தான் அவனுக்கு உடனே ஆக நகுத்து நகுத்துன்னு சொல்கிறார் அதெல்லாம் கிடையாது பாதுகா தேவிக்கிட்ட ஒவ்வொரு ரங்க பக்தனுக்கும் இந்த பாதுகாதேவி ரங்கனை ஏழை பண்ணி கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு பக்தனும் முக்கியம் என்பதை காட்டுவதற்கு உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்ற வித்தியாசமின்றி பெருமாளை வந்து ஏழை பண்ணி கொண்டு காட்டுறான் இல்லையா இப்போது கங்கை வந்து பிரவகிச்சு வேகமாக வர்றது மலை தாடு காடு குடுகள்லாம் பாஞ்சு அப்படி இப்படி வந்துட்டே இருக்கு எங்கே வந்தாலும் சரசரம் ஓடிகிட்டே இருக்கும் இல்லையா அதை போலவே இவளும் இந்த இந்த பாதுகா தேவியும் வந்து உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் இல்லை எல்லோருக்கும் அனுகிரகம் ரங்கனுடைய அனுகிரகம் கிடைக்க வேண்டும் என்பது இவள் திருவிழில் பற்றி பெருமாளை ஏழை பண்ணி வராளே அதனால் இவள் எவ்வளோ வந்து பிரபாவசாலின்னு சொல்லி சொல்ல இருந்த இடத்துல அதுக்கடுத்து இன்னொரு ஸ்லோகத்தை என்ன அப்படின்னாக்கா பெருமாவுடைய நிழலாக இருக்காள் இவள் நிழலை யாராவது தாண்ட முடியுமா சுவாமி நம்ம நிழல் நம்மளால் மிதிக்க முடியுமா சொல்லுங்கோ கூட கூட வெயில் அடித்த கூட கூட நம்ம பின்னாடியே வந்துட்டே இருக்கும் அதே போல் ரங்கன் ரங்கன் எங்கே செல்கிறான்னு நினைக்கிறாளோ அந்த அந்த இடத்துக்கு இவர் ரங்கனை கூட்டின்னு போகிறா அப்போ ரங்கன் இவளுக்கு முன்னாடி போக முடியுமா முடியாது உன்னை பெருமாள் ஒரு காலம் தாண்ட முடியாது ஆகையினாலே நீ பெருமாளுக்கு நிழல் போல இருக்கிறாய் தன் நிழலை தன்னால் தாண்ட முடிய என்ற நியாயத்தாலே பெருமாளுக்கு நிழல் போல இருக்கிறாய்ப்பா சாயபச உரர் மணி பாதுகேத்வம் அலங்கனியா சகஜ நபூம்னா சாயபச உரர் மணி பாதுகேத்வம்னு சொல்லி இரநூத்தி ஐம்பதாவது ஸ்லோகத்தை சுவாமி தேசிகன் அந்த பாதிகளுடைய பிரபாவத்தை இவள் பெருமாவுக்கு நிழல் போல இருக்கா பெருமாள் நினைச்சாலும் உன்னை தாண்டி ஒரு அடி எடுத்து வைக்க முடியாதுமா ஆ அப்படி பெருமாள் நீ கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு இந்த பாதிகளுடைய பெருமையை இந்த கல்லெழுத்த பாதிகின் பெருமையை சுவாமி தேசியன் பறக்க பேசின் வரார் மீ மீதி உள்ள ஸ்லோகங்களை நாம் வந்து அடுத்த உபன்யாசம் சந்திக்கலாம் அடியேன் கவிதா ஆர்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடே சாய வேதாந்த குரவே நமஹா